Rennen, das Buch seit 114, Promi-Geschichte. Ja, Promi-Geschichte. Es kommt okay. links. Ja, Promi-Geschichte mit Prominent. Der Prominent ist ein VIP. Okay. Informationen. Also, Text A, wer ist Text A? Radiosprecher? Ja. Äh, Radiosprecher, Fischlet, Nachrichten. Die ganze Nacht hat der bekannte Radiosprecher Peter Feit am Bett von einer Zweijährigen. Zweijährigen. Zweijährigen Tochter fest verbracht. Der Müller ist weit am nächsten Morgen zur Arbeit gekommen und hat dann im Studio auf seinen Einsatz gewartet. Einsatz. Einsatz. Ja. Gewartet. Und die Wörter haben nach der Ansage wie immer auf die Nachrichten gewartet. Aber Blockstreet war im Radio so ein Minuten langes Lied. Der Nachrichtensprecher ist eingeschlafen und hat die Nachrichten verpasst. Ja. Sprecher verschläft Nachrichten. Verschlafen bist du pass, du sleep through. Verschlafen. Sleeping. Oh, was no, Moment. Uh, oh, no, oh, 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 During that activity, you were sleeping. You were sleeping, yes. okay. Nothing is always sleeping. So, die ganze Nacht hat der bekannte Radiosprecher Peter Feit am Bett von seiner zweijährigen Tochter verbracht. Ja, ist klar? Sehr müde ist Feit am nächsten Morgen zur Arbeit gekommen und hat dann im Studio auf seinen Einsatz gewartet. Der Einsatz, Einsatz ist ein Work Assignment. Ja. Der Einsatz. Und die Hörer haben nach der Ansage, also Announcement, ja, die Ansage ist neu. Wie immer auf die Nachrichten gewartet. Thank you. 
What to do? I cannot uh, uh, okay in four pieces, yeah. Okay. Yeah. <coughs> okay, also wo waren wir? Äh, Einsatz gewartet und die Hörer haben nach der Ansage wie immer auf die Nachrichten gewartet. Aber plötzlich war im Radio zwei Minuten lang Stille. Die Stille ist ein Silence. Ja, okay. Der Nachrichtensprecher ist eingeschlafen und hat die Nachrichten verpasst. Okay? Verpasst du mich, ja? Einschlafen? Du Du fallst du, ja? Okay. Um. News. News. So, nun viel Spaß. Ja. 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 Okay, also er ist eingeschlafen und er hat die Nachricht verpasst. So B, Moderatorin mag das Fernsehen nicht. Moderatorin, wer ist das? Hm? Moderatorin mag das Fernsehen nicht. Das Fernsehen? The television, but the program. The program, okay? Die Moderatorin Barbara Schöneberger verdient ihr Geld im Fernsehen. Privat interessiert sie sich aber nicht besonders für das Medium, weil sie das Programm zu schlecht findet. Zu Hause auf dem Sofa sitzen und Fernseher, das ist für sie kein schöner Abend. Sie lädt lieber Freunde ein oder geht in ein tolles Berliner Restaurant, das macht ihr mehr Spaß. Ich denke, Du hörst, du hörst, das ist auch so deserve, to deserve, ja, yeah, sometimes, ja. Yeah. Okay. So, uh, Pane bei uh, TV Show, wer liest den Text hier? <coughs> Pane bei TV Show, ja, yeah, okay. Bei, Pane bei TV Show, bei einer Live Show geht nicht immer alles klar. Das muss auch die Komikerin Monika Gruber feststellen. Gruber hat extra für die große Show ein neues Stück geschrieben. Stück, Stück. Stück geschrieben. 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 Weil sie keine Zeit um Üben hatte. Zum Üben. Zum Üben hatte, wollte sie Stichwort vom Tischwort. Stich. Worte vom Teleprompter ablesen. Aber der war plötzlich kaputt. Gruber musste vor 11 Millionen Fernseher zu schauen. Fernseher Fernseh zu schauen, ihre peinliche Situation erklären. Nach ein paar langen Minuten ist das Gerät dann wieder gelaufen und Gruber konnte 
ihre Witze präsentieren. Und das war wie immer lustig. Okay. So bei einer Live-Show geht nicht immer alles glatt. Glatt gehen ist du groß muslim. Das musste auch die Komikerin Monika Gruber feststellen. To notice. Feststellen. To notice. Gruber hat extra für die große Show ein neues Stück geschrieben. Weil sie keine Zeit zum Üben hatte, wollte sie Stichworte vom Teleprompter ablesen. So, Stichwort, so wie ich sehe, das Stichwort ist ein Catchwort. Keyword, Catchwort. Aber der, der war plötzlich kaputt, Grubo, also der Teleprompter ist leer. Yeah. You know something uh, with all of the text. Yeah. Grubo musste vor halb Millionen Fernseh zuschauen, ihre peinliche Situation erklären. Peinlich? Embarrassing. <lacht> Nach ein paar langen Minuten ist das Gerät dann wieder gelaufen und Grubo konnte ihre Witze präsentieren. Und das war wie immer lustig. Ja, Witz Joke. ist ein Joke. Ja. Joke. 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 Ja. Joke. 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 Outside start getting Then film regisseur 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 Zonke Boltman hat Kalten für das Champions League Endspiel und ist nicht hingefahren. Eine schwierige Entsch Entscheidung für den großen Fußballfan. <lacht> Am selben Tag war der Center Hochzeit Tag für ihn und seine Frau. Und das war dann doch wichtiger. Die Tickets hat er einem guten Freund geschenkt. Wortmann und seine Frau sind in das Dorf gefahren, in dem sie vor zehn Jahren geheiratet haben und haben dort schon gefeiert. Schon, schon, schon gefeiert. So, outside start geht vor, kommt fast. Ja, vor geht. Wir müssen die Kompass. Der Filmregisseur Sönke Wortmann hatte Karte für das Champions League Endspiel und ist nicht hingefahren. Hinfahren? Du wo sehr. Eine schwierige Entscheidung für den großen Fußballfan. Am selben Tag war der 10. Hochzeitstag für ihn und seine Frau und das war dann doch wichtiger. 
Okay. Die Tibet hat er einem guten Freund geschenkt. Bockmann und seine Frau sind in das Dorf gefahren, in dem sie vor zehn Jahren geheiratet haben und haben dort schön gefeiert. Okay? Also wir haben hier vier Geschichten. Was? Was? Entscheidung. 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 Decision. So, wir haben hier vier Geschichten. Ja? Und auch wichtig, wichtige Informationen in der Geschichte. So, können wir jetzt, wir nehmen den ersten Text, Text an. Radio Sprecher verschläft Nachrichten. So, was ist hier in, diesem, in dieser Geschichte passiert? Ja? Was sagt uns jetzt der Text? Was? Er hat. Wer? Wer? Wer ist er? Peter Feit. So, das ist der Radiosprecher Peter Feit. So, was, ist, was ist ihm passiert? Was sie, ne? Er. Er hat mit seinen. Er Moment, wer spricht noch? Ja. Was? Also, die beiden hier gehen. Next time. Er hat Peter Feit. Moment, was hat er verbracht? Was hat er verbracht? Ganze Nacht. Also er hat die ganze Nacht mit, mit der Tochter, mit der Tochter verbracht. Ja, so, okay. Also äh, er hat die ganze Nacht, das heißt, was hat er nicht gemacht in der Nacht? Er hat nicht geschlafen. Er hat nicht geschlafen. Und bin müde. Und nächsten Morgen. Und? Und er war müde. Und war müde. Müde. Auch nächsten Morgen. Am nächsten Morgen. So. Und am nächsten Morgen ist er zu Hause geblieben. Hat er Urlaub gehabt oder wie? <lacht> Ja? Nein, er hat in Suha gekommen. No, nicht er hat gekommen. Korrigier dich bitte. So. Er hat gekommen. Nein, das habe ich nie, nie unterrichtet so oder beigebracht so. Er hat gekommen. Kommen? Er hat gekommen. Im Studio. No, no, er hat gekommen. Ja, er, hat ins Studio er hat ins Studio gekommen. Ja. Ja, super, ja, geil. Super. Er ist gekommen. Er ist gekommen. Ja, ja, ne? Das ist ein eine sehr schlimmer äh, Fehler. Also, also, das ist nicht gut. So, er ist gekommen. Er ist, wo ist, wohin ist er gekommen? Er ist ins Studio, ins Studio gekommen, hat im Studio ins ins Studio gekommen und was ist? Also er hat gearbeitet oder er wollte arbeiten, er wollte. Und was ist da im Studio passiert? Er ist Er hat im Studio eingeschlafen und hat nach Er ist. Er ist. Er ist. Er hat. Er ist. Einschlafen. Ja, das ist ein Robot Movement. You are, you are awake and then suddenly you sleep. So you change the situation. Er ist eingeschlafen, aber er hat geschlafen. Er ist eingeschlafen. Aber er hat geschlafen. Ja, einschlafen ist ein Verb of Movement. Okay, einschlafen ist ein Verb of Movement, but changing the situation. Ja? Schlafen ist not. Er ist Ach, nicht. im Studio eingeschlafen. Er ist im Studio eingeschlafen mhm. und er hat die Nachrichten verpasst. Er hat also die Nachrichten nicht gelesen. Nicht gelesen. Ja, okay. Oder nicht gesprochen. Ich weiß nicht, es war ja. Also das ist ganz schlimm, ja. So, wir gehen jetzt zu der Moderatorin Barbara Schöneberger. So, was ist mit der Frau jetzt? Was 
sagt uns der Text. Sie finden da. Sie findet ihr Geld im Fernsehen, aber sie verdienen. Sie verdienen. Sie verdient. 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 Ja, okay. Also, sie arbeitet im Fernsehen und mag das nicht. Das ist aber schlecht. Ja, okay, gut. Und was macht sie lieber? Sie lädt, liebe Freunde, ein. Sie lädt, liebe Freunde, ein. Ja. Sie lädt, liebe Freunde, ein. Sie lädt, liebe Freunde, ein. Sie lädt, also sie bleibt nicht zu Hause vor dem Fernseh, Fernseher, ja. sie geht lieber ins Restaurant mit Freunden oder sie lädt lieber ihre Freunde ein, ja, okay, das ist besser für sie, mit äh, Leuten zu sein. Gut, das ist, das ist die Barbara Schöneberger und jetzt äh, äh, die Panne, wie heißt sie, Gruber, Monika Gruber. So, was ist mit der? Eine Panne? Breakdown. Ist ein Breakdown. Die Panne. 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 Ja, das ist Adjektiv. Das Auto hat eine Panne. Also was ist mit der? Das ist eine Komikerin. Ja, okay. Und was macht sie normalerweise? Als Komikerin, was macht sie? Sie schreiben ein Stück auf Witze. Was über Witze? Ein Stück. So was, wie, wie bringt sie die Leute zum Lachen? Wie bringt sie die Leute zum Lachen? Sie muss... Sie muss... Sie, also, sie muss... Sie muss... No, zuerst, zuerst. No, zuerst, was muss sie machen? Sie muss etwas schreiben. So, sie muss, sie muss einen Witz schreiben, oder sie muss eine lustige Geschichte schreiben. So, und dann kann sie diese Geschichte den Leuten vorlesen oder vortragen oder präsentieren. Okay? Und die Leute lachen. So. Aber was ist da passiert? Was ist da passiert? Sie hat das Wort was hat sie nicht gemacht. Ah, sie hat gehabt. Ha. Ja. So. Sie muss. Sie musste. Sie musste. Die Stichwort vom Teleprompter lesen. Ja. Also sie hat. Ha, sie, hat sie hat sie auf den Teleprompter verlassen. Also, you have to search by yourself. Sie verlassen. Sometimes I don't use the meaning because I don't use it really. I think it's too reliable. It could pass, it could fit, or it could match, yeah. 
Sie hat sich auf den Teleponder verlassen. Ja, den ich tue, ja. Okay? Und das Gerät war kaputt. Und ist plötzlich kaputt gegangen. Plötzlich kaputt gegangen, ja. So ein Pech, ja. So, und was hat sie gemacht als Komikerin? So, sie konnte nichts ablesen vom Teleprompter. So, sie konnte die Leute nicht zum Lachen bringen. So, was hat sie gemacht? Sie ist nach Hause gegangen, sie oder wie? Ist sie nach Hause gegangen? Sie muss ihre peinliche Situation erklären. Ah, sie hat ihre peinliche Situation den Leuten, den Zuschauern erklärt. Ja? Vielleicht hat sie das auch lustig gemacht. Ja? Und sie konnte, sie konnte warten, bis der Teleprompter wieder funktioniert hat. Ja? Sie hat gewartet und sie hat vielleicht etwas erzählt den Leuten und der Teleprompter wurde repariert. Okay? Hm? Und dann hat sie ihre Witze erzählt. Ja? So, das ist so, wenn man etwas nicht vorbereitet zu Hause und man sie auf jemand anders verlässt oder auf ein Gerät verlässt, wir sagen auf Deutsch, wir sind verlassen. Ich verlasse mich auf etwas, oder ich verlasse mich auf jemanden, ich bin total verlassen. Nichts? Was ist, ich bin verlassen? I am left down, or I am left alone. Verlassen. Ja? Ich bin verlassen, I am left totally down, or I am left totally alone. Verlassen. Ja. Verpassen verlassen sein. Verlassen sein. Ja. Okay? Verlassen sein. You need the verb to be. To be, to be left alone. Wenn ich mich auf jemanden verla verlasse oder auf ein Gerät verlasse und dieser jemand hilft mir nicht oder nicht kommt und oder das Gerät äh, ist kaputt, ja, dann bin ich verlassen. Das ist das ja, Man darf sich nie auf jemanden oder ein etwas verlassen. Man muss die Sache selber machen. So er ist verlassen, ist weg. Mm. Er ist verlassen. Ich bin verlassen. Ja, ich bin verlassen. Ich bin verlassen. Okay. Also es ist besser, ein bisschen zu lernen. Ja. Ja. Because you can also be left alone if you uh, you pick for to, on this on this uh, note in this notebook and all is right, uh, is wrong. I mean, all is wrong, and then you will have also the <laughs> okay. So what, is, what is the word to say to depend on, to rely on and depend on this? Yeah, abhängig sein von. Yeah, abhängig is dependent. Yeah, so also abhängig. Ab, abhängen von plus dativ ist to be depend on. Ich hänge von, ich hänge von jemandem ab. Ich bin nicht von somebody. Von jemandem oder von jemandem. Ab, ja, I'm depending from somebody. Okay. So, ich hänge ich ich von meiner Mutter ab. Ich hänge äh, ja? von meiner Mutter, äh, meiner ich Frau, von meiner Frau ab. Vor, äh, von meine, ab. Meine, meine Für das Kochen ab. Ja. 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 Ja, was? 
It would be minor motor, right? Minor motor, yeah. Minor or minum? Minor. 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 Your hair, what man on? Is outside start on bistigin ta. Air is fine, football fan. Football fan. Un da. Un un hair what man is on? Your outside, your zaina, zaina outside. And what man is front heart in? Champions League, Edgefield, Carton, Geschenk. Moment, also wir fangen mit dem Anfang an, okay? Was ist jetzt mit dem Filmregisseur? Sönke Wortmann. Was ist da passiert? Champions League, Endspiel, Carter. Ja. Aber er ist so. Er konnte. Er konnte. Er konnte dort nicht. Hinfahren. In hinfahren. Okay. 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 Er konnte dort nicht hinfahren. Ja. Und warum? Was ist der Grund? Okay. Uh, um, weil es am selben Tag. Weil, weil, weil. Weil es. Weil er Hochzeit dann ist. Weil er. War. Weil er. War. Okay. Weil es am selben Tag sein Hochzeitstag war. Okay. Und dann was hat er gedacht? Er hat er hat die Ticket die Tickets die Ticket zum guten Freund einem einem guten Freund geschenkt. Okay. Also er hat die Tickets nicht verloren. Er konnte, er konnte, er konnte äh, sie seinem guten Freund schenken. Und wie war der Hochzeitstag für ihn? Wie war der Hochzeitstag? Ja, aber wie war der Tag? Schön. Das war ein schöner Tag für ihn. Er hat schön gefeiert. Okay. Das Dorf ist ein Dorf. Das Dorf ist ein Dorf. Das Dorf ist ein Dorf. Okay. Also. Wir gehen zu C. Das passt zusammen. Verbinden Sie. Peter White ist der Radiosprecher, der in der Sendung beim Geschlafen ist.
Wie habt ihr das verbunden? Ja? Peter Feit. Peter Feit ist der Radiosprecher, der in der Sendung ein Geschlafen ist. Richtig. Nummer zwei. Barbara Schornberger ist die Moderatorin, die nicht gern fernsieht. Okay. Drei. Monika Kruger ist die Comic-Kerin, die in einer Show ihren Text nicht konnte. Konnte, ja. Ich denke, so, wir ja. ist der Regisseur. 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 One for all now. Eh? Regisseur. 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 Regisseur, der Fußball liebt. Okay. In Zeitungen gibt es immer Geschichten über Prominente. Prominent, die für viele Leute interessant sind. Prominent, remove the N. Ja, ja. Und dann wird es so. Prominent, die für du VIP. Du remove into all the N. Das ist prominent. Okay. Ja, prominent. Was ist plural, sometimes, ja? So. Ian is not only. Yeah, only. You got prominent. No, prominent. No, 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 leave it. I know. Maybe it's what right. I don't tell you. It's what right. It's complicated, German. Yeah. Thank you very much. Sehr complicated. No, because we have some uh, words, it's the end declination. When we have the there, the das, we will have an end. When we have nothing, we will have a e. It's like an adjective. This is, uh, okay, good. Let's come again. Regisseur. Regisseur. Je, 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 the French, je, je. So, jetzt sehen wir mal die Relativsätze. Ja? So, we will work with the relative pronouns. Relativ pronoun in nominativ, they are the same as the articles, the definite articles. So, they are the ideas. Okay? Mm. Okay, so you know these guys, yeah? They are already your friends. So, with them, we will place it in What's another way. Friend? Yeah? Yeah, with them. On this one, so far. <laughs> okay, friends. So now they will have another role in the sentence. If I write, for example, so we uh, like in these uh, sentences, yeah. So, um, You prefer the perfect? Yes. 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 Yes.
sometimes uh, confused with B1 and uh, A2. But I think we have seen it. Okay, so if, in case we don't have seen it, we have the perfect. Okay. Yeah. Okay. And so, how do you translate that in in English? Uh, these, are these, these, are the these are the students. These are the students. They have not learned German. German. They never learned German. German. Who never learned German? Who? 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 Okay. So we have a plural here, yeah. Okay. So we can go for the singular. Yeah. Um, <clears throat> we can say. Um, This is the man who has helped me. 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 Who has helped me? Who has helped me? Who has Who has Who has Who has Who has Who has Mm. What can it be there? Mayor Geholfen Hutter. Huh? Geholfen Hutter. Is that right? This is a close contact. Right? That we have not learned it. Okay? This, this is the auto which uh, goes very fast. So we have changed now. We have which, which, all that. So, that's a conjugation. It's not a conjugation. It has nothing to do with the verb. Only the pronoun. Auto is this a is a relative pronoun. Yeah? You understand? This is a relative pronoun. Das is, das is die Frau, die mir immer Deutsch unterrichtet. Ja. Die mich. mich. Uh, no, okay. no. Die Deutsch unterrichtet. If you want to say, to teach somebody, you have to say beibringen. No. You cannot. Beibringen is when you have an accusative and a dative. So you, want a, you want a dative, me. Yeah. Okay. okay, so you have to go for beibringen. If you teach German, you don't have people to whom you teach. Oh, okay. So you will have Unterricht. Ich unterrichte Deutsch. More than that, you can't. Deutsch beibringen. Yeah, so that is the fall. The mir Deutsch beigebracht hat. Beigebracht If I have put it in the past. Yeah, but in the present, yeah. but you need beibringen because we have the mir. Yeah, that's okay. Our Unterricht doesn't accept that. Okay. And if it is in present, by bring. That is so far, bring. Teach. Teach. Yeah. In present. No. Unterricht is when you teach. When you are being taught, it's by bring. No, no. To teach somebody. When you are. What is right now? He is saying something he is telling Okay, let's have a from When there is a. So if you want to say it is a subject. Yeah. What you Why teach, you will have a Okay? Ich unterricht Mathematik. Ich unterricht Deutsch. Ich unterricht But I don't have to whom. As soon as you have the to whom, it's by bringing. Okay. 
Ich bringe meinen Studenten Mathematik bei. Ich bringe meine Studenten. Ich unterrichte meinen Studenten Mathematik. Okay. Ich bringe, ich bringe meine Studenten Physik bei. Was? Physik. Physik? Physik. 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 Bye. How do we say this is a physics friend who, uh, who met us uh, in Mumbai? What? This is a friend yeah. who met us in Mumbai. Uh, this is the friend. Not friend. This is the uh, friend. This is the friend. Their friend. Their friend. Their friend. Their friend. Not, not me, uh, not me, not uh, you. As you met us, their own, their own, in Mumbai, get in Mumbai, get Mumbai, get Mumbai, get Mumbai, get Mumbai, get Mumbai, what is difficult? Nothing is difficult. Yeah. What is yeah. you have to take? You have to take all this time. That's new. What if yeah. you use a I was trying to take proper noun. Can say. I use a proper noun? For example, yeah. that's that's new. that is Sonu. The river in Deutsch course loudest. Yeah. No, ma'am, I was getting confused with the. That is Sonu. There. There is more. Yeah. You have your 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 education. There is Deutsch course in Lautis. There is Deutsch course in Lautis. When we use Trophon, we Trephon, we Trephon means we say because it's reflexive. So in this case, there is no reflexive or something to be drawn. I mean, that's why I was getting confused. And that's why I was. Trephon as sich Trephon und Trephon. If I want to say I meet you, ich treffe dich. Okay? And we meet each other, we are Trephon. We Trephon means. So that's why who met us. So I was thinking that. We have also the verb sich treffen mit. Ich treffe mich mit dir. Ich treffe dich oder ich treffe mich mit dir. Both are right. Yeah. As soon as you have the sich, you have to have the mich when it is for. And you have to, you have to have the mit. Ich treffe mich myself with you. Ich treffe mich mit dir. Yeah. Okay. But treffen is easy, so accusative. In present, it will be there also in Mumbai, treffen. Trifft. Trifft. Okay, as you have understood, yeah, we take the same word as the article, der, die, das, die, and we put it as, as connected, yeah, of two sentences. So connectors means the conjugated verb will be at the end, whatever it is. Yeah? Only it is a personal pronoun. It's a personal pronoun, it's not a conjunction. Okay? So, also, we are doing this one now. Mm -hmm. Oh! But. Okay, so we are the article. It won't be air. It will be air. Yeah, so we are talking about it's air or dust. Depending on the. Also, we are making this Übung here. Again, Sensei. One more question. If I put it in past tense, like, das ist der Mann. Der meinem Otto repariert Hatter. Das ist ein Plusquamperfekt. Can I use that as well? Then it is long time back. Ja, long time back. Once long time back. Ten years back or five years back. But if it is yesterday or two years back, two weeks back, you will say repariert hat. But this is what we don't learn in A2. This is B1, yeah? The Plusquamperfekt. This is your past perfect in English. We are learning. We have learned the present perfect. Okay. You want always to know more than it is in the book. 
Also, relativ Sätze. Nummer eins. Eins? Eins? Okay, okay. Nummer zwei. Monika Gruber hat ein neues Stück. Es ist sehr lustig. Monika Gruber hat ein Stück. Das sehr lustig ist. So, Barbara Schoenberger ist eine Moderatorin. Sie arbeitet für das Fernsehen. Barbara Schoenberger ist eine Moderatorin, die für das Fernsehen arbeitet. Ja, arbeitet. 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 Okay, arbeitet. No. Arbeitet. Arbeitet. Sie arbeitet. Präsentens. So viel. Schoenberger und Gruber sind bekannte Person. Sie arbeitet schon lang in ihrem Beruf. Sie sind bekannte Person, die schon lang in ihrem lange. Beruf lange. Lange in ihrem Beruf arbeitet. Ja. Die arbeitet weiter. Arbeiten. 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 Okay. Arbeiten. 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 Also, you are with the small things here. Ja. Okay. Also, we take. Relativ Pronom in Nominativ Form bestimmte Artikel im Nominativ. So this is like the definite Artikel in the Nominativ. This is what I have done. Okay, there will be that. So we are going... Uh, okay, we, are, we, we can do the B. That is good. Schreiben Sie relativ Sätze zu drei Personen aus dem Kurs und lesen Sie sie vor. Die Personen sagen, ob das richtig ist oder auch nicht. Not all und so nur, ja? Okay? Ja, yeah, aber ich denke, ich habe es nicht so nur. Jetzt habe ich auch noch viel. Okay. Okay. Ich habe mich nicht so gut gemacht. Ich habe mich nicht so gut gemacht. Ich habe mich nicht so gut gemacht. That's why I don't understand why you don't come to the Deutsch class, yeah? And you just said that they'll be the other friends. <laughs> yeah? So jetzt, was passt, see, yeah? Ordnen Sie die relative Sätze zu. Die Moderatorin, die schon lange Also die Moderatorin, die schon lange in Berlin lebt, geht gern in Restaurants. Drei. Das Kind. 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 Das Kind, das er krank war, konnte nicht schlafen. Ja. Die Techniker, die das Gehirn operiert haben, war er schon vor da. War er schon vor da? Die Techniker, die das Gerät repariert haben, waren sofort da. Immediately. Ja. Oder fast. Und der Regisseur? Der Regisseur, der auch Fußballfilme dreht, lebt auch in Düsseldorf. So, jetzt müssen wir diese Sätze aufschreiben. Ich 
So try to yeah, yeah, we have to change that. Yeah. That's your ball. Huh? Handy. Uh, handy. Das handy. Das handy. Das handy. Das plotzlik kaput is trying to oil. Der der. Wat oil? Wat oil? Das handy. Das handy. Das plotzlik plotzlik kaput war. Plotzlik kaput. Gegangen ist. Nach teuer. Okay, we have it in the middle. <coughs> so I think you have another story? Yes. Yeah. So 10a, wir gehen also zu 10h, das prominente Quiz, arbeiten Sie zu zweit, notieren Sie fünf Quizfragen. So, wie heißt die Sängerin, die das Lied gesungen hat, for example? Ja? Yeah. We have Fragen now. Fragen. No more sentences, also statements. We have Fragen, also questions. So it's also applied to questions. Mm -hmm. So. Also one or two are doing that, yeah? We don't stay so long on that. <clears throat> Wie heißt die Sängerin, die have made one? Die das Leid. Die das? Die singt. Ja, okay. Die, wie heißt die Sängerin, die das Lied singt? Wer ist der Schauspieler, der die Hauptrolle in dem Film spielt? In dem Film spielt, ja. Und wie heißt der Sportler, der gewonnen hat? Der Spieler. Der gewonnen hat, ja, oder? Ja. Der Spiel? Ja, Fußball spielt. In Deutschland. Whatever it is. Wie heißt das Problem? Think by yourself, ne? Wie heißt das Problem? Der in Deutschland lebt. Der in Deutschland lebt. Okay, gut, ja. So, you have understood what we have to do here. Instead of having statement, you can have it also for questions. Okay? Okay. So B, we can do it also if you want. <coughs> Stellen Sie Ihre Frage, die andere raten. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Das Team mit den meisten Punkten <coughs> gewinnt. It can take a lot of time, this thing. Wer war äh, gestern im Überlebens Überlebenskampf, ja, zum Beispiel? Ah, no, but I need a relative sentence. <coughs> Good question, or? Yeah. But let it be, yeah, I think you will uh, leave it, otherwise you will take a lot of time and stuff. Yeah. And I would like to go for what you have started yesterday. Yeah. Rückfrage. So when we, we rückfrage, hören Sie und lesen Sie mit. So we hören jetzt. Aufgabe 11a. Wer ist das da drüben? Das ist Thomas Müller. Wer ist das? Thomas Müller. Er wohnt in meiner Straße. Wo wohnt er? In meiner Straße. Warum bist du so aufgeregt? Warum ich aufgeregt bin? Na, der ist doch berühmt. Also, das ist auch nicht... Aufgabe 11a. Wer ist das da drüben? Das... So this is when we don't understand something, but we can ask it again, yeah? Okay. Uh, where is that? And we <clears throat> increase our volume 
or our intonation yeah it's like that you do it also in english mm. huh? so there is nothing great in that yeah uh, where is that that drüben over there <coughs> over there who is that over over there who is that over there <laughs> Das ist Thomas Müller. Wer ist das? Thomas Müller. Er wohnt in meiner Straße. Wo wohnt er? Er wohnt in meiner Straße. Warum bist du so aufgeregt? Warum ich aufgeregt bin? Na, der ist doch berühmt. Ja, okay. So you have also such intonation. Ja? When you talk to somebody, you will always such question ask. Ja? So this is not a big thing. Wir gehen jetzt zum Malerei. Malerei gestern und heute. Welche interessante Ausstellung oder welches Museum haben Sie schon besucht? Erzählen Sie. Also, welche interessante Ausstellung habt ihr besucht? Ha? Oder habt ihr keine Ausstellung besucht? Keine Ausstellung. Nein, das ist schnell. Ja. So, und wie war das? Was hast du gesehen? Was für ein Museum ist das? Das ist ein Museum in Hyderabad. In Hyderabad, okay. Und was gibt es in diesem Museum? Es gibt verschiedene Antike. Stücke. Dinge. Dinge. Stücke, ja. Okay. Was? Malerei? Gemälde? Oder Waffen? Waffen. Waffen? Kriegswaffen. Oh, Kriegswaffen, okay. Mhm. Und dann? Schmuck. Schmuck auch? Schmuck. Ja? Ähm, Alter Schmuck? Du kennst das Museum? Okay. Das ist ein großes Museum in Heidelberg. Und ist berühmt. Berühmt, ja. Und ähm, äh, it ist von Nizam Piraki. Nizam von Hyderabad Piraki. Wo ist Nizam? Nizam. 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 Das ja, sie sagen. Nein, 300, 300, 600 Jahre. Angeblich. Angeblich. So, Google war 16. Jahrhundert. Aber das ist nicht das letzte Mal. In 17. Jahrhundert. 17. Okay. Gut, und Jan Mönch? Ausstellung? Museum? Die äh, Skul Skulptur namens Rebecca ist sehr berühmt. Wo ist sie? Äh, in in Hyderabad, in Zalasa. Okay. Rebecca. Rebecca. Ist das äh, eine indische Frau? Äh, nein. Ah, Rebecca ist nicht indisch. Ne? Die das ist von italienisch. Da, italienische Frau. Das war eine italienische Frau. Sie ist gestorben. Gestorben, tot. Gestorben. Ist, äh, es, ist, es ist eine Frau. Eine normale Frau. Normal. Ja, aber sie ist gestorben. Ja, wo ist Was ist gestorben? 
Das ist eine normale Frau, die, die, die Skulptur zeigt eine normale Frau. Mhm. Und hier eine Ausstellung? Eine Ausstellung, die Deli hat, ist eine, was? Deli? Deli hat, also ist eine, ja, in Deli ist eine Fahnenausstellung. Äh, es gibt viele, viele, viele Stolz, viele Leute, Stände, Stände, viele Stände von verschiedenen indischen Stadt. Städte. Städte. Also Stadt, die Stadt oder der Staat? Cities. Ah, Städte. Städte. Und es gibt auch viele Dinge zu messen. Oh, das ist eine Spezialität. Das ist eine Spezialität, die wir zu messen. Genau. Also das war eine Ausstellung. Ich habe die Ausstellung von Mercedes in Stuttgart besucht. Die Ausstellung hat die Autos von Mercedes und andere äh, Seit dem Auto Anfang. Bei, Auto Seit dem Auto. ersten Auto. Das erste Auto ist auch ausgestellt. Ja. Und bis jetzt. Ja. Und dann hat äh, die Leute so ein äh, Sportscar? Ja, Sportauto. Sports oh, alles. Fast alles, denke ich. Ja. Alle Modelle sind dort. Alle Modelle sind dort. Ja. Ja. Ich, war, ich war in einer kleinen Kunstausstellung am Belgaum Flughafen. Wo? In einer kleinen, ja, kleinen Ausstellung. Ausstellung. Am Belgaum Flughafen. Ja. Kunstausstellung. Mit Flugzeugen. Ja, mit Flugzeugen. Über Indisch Thema. Über? Ja, indianisch Thema. Indische Thema. Indische Thema. Thema. Ja, indische Thema. Also indische Flugzeuge. 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 No, no, no. Ah, no. The exhibition was at the airport. airport. Nothing, nothing with, nothing with, with the, I don't know. Another, uh, <laughs> Indian Europe. Uh, Indian person. Uh, Berund, uh, Indian person, Indian Indische person. Indische person. Hast du Schuban, hast du eine Ausstellung besucht? Ja. In Ordnung. Ich habe die Auto-Ausstellung in Delhi gewesen. Besucht. Not gebesucht. Besucht ist das ein separable Prefix. So you don't have to give it. Besucht. 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 Innovative Automobile Warenda. Huh? Innovative Automobile Warenda. Innovative. 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 
Also wenn jemand äh, mehr spricht, dann gehen wir weiter. Ja? Ja. Ich war auf einer Aus äh Ausstellung. Ausstellung, sorry. Ausstellung. Ich war äh, auf einer interessanten Ausstellung in, im Westen. Es oh, gab Westen in der Hotel. Im Westen im Hotel. Hotel. Okay. 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 Es gab viele äh, Einkauf, äh, Einkauf und viele Essensstände. Ja, äh, Einkaufs- und Essensstände. Stände. Stände. Ich kaufe wunderbar Kleid. Ich habe gekauft. Ich habe. Ja, ich, ich habe. Ich habe. Ich habe. Ich habe. Ich habe. Wunderbar Kleid. Ein schönes Kleid gekauft. Ein wunderbares Also ein wunderbares Kleid. Wunderbares. Ja. Wunderbares. Gekauft. Ja. Das ist alles. Mit mehr wissen, ja? Was ist mit dem Kleid passiert? Okay, jetzt sind wir im Museum, wo wir Gemälde haben, okay, also Bilder, gemalte Bilder sind Gemälde, das Gemälde. Das sind gemalte Bilder. Gemälde. Gemalte Bilder. Painting. 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 Okay, so we will listen now. I will to try to connect. Aufgabe 12b. Herzlich willkommen zur Ausstellung Tiere in der Kunst hier im Kunstmuseum. Sie sehen in der Ausstellung viele Bilder von Tieren aus verschiedenen Jahrhunderten. Aber beginnen wir mit der Frage, ist das Malen von Tieren eine neuere Idee oder haben Maler schon immer Tiere gemalt? Ja, schon immer haben Maler Tiere genau angesehen, beobachtet und dabei Skizzen gemacht. Im Atelier haben sie die Bilder dann fertig gemalt, ohne die Tiere dabei anzusehen. 
So hat auch Thürer 1502 den berühmten Hasen gemalt. Aus dem Gedächtnis. Der Hase war beim Malen nicht dabei. Im 19. Jahrhundert haben die Menschen großes Interesse an Tierbildern gehabt, weil sie die Tiere nur in Zoos ansehen konnten. Sie konnten aber keine Fotos von ihnen machen. Wir haben es da heute einfacher. Die Leute haben damals also sehr gerne Bilder gekauft, die wie Fotos ausgesehen haben. Erst in dieser Zeit haben die Maler ihre Tierbilder direkt bei den Tieren gemalt. Sie haben also die Tiere angesehen und dabei gemalt. Im 20. Jahrhundert beginnt die moderne Darstellung von Tieren. Es ist nicht mehr so wichtig, die Tiere ganz genau zu malen. Es gibt ja dafür die Fotografie. Den Malern geht es mehr um verrückte Ideen und Kreativität. Die Künstler verwenden zum Beispiel bunte Farben und malen die Tiere nicht mehr realistisch. Ja, und in der heutigen Kunst im 21. Jahrhundert also sind die Tiere auch oft wie Menschen dargestellt. Das bedeutet, die Tiere machen Sachen, die eigentlich nur Menschen machen. Sie machen zum Beispiel Autorennen, sehen fern oder fahren in Urlaub. Aufgabe 12b Herzlich willkommen zur Ausstellung Tiere in der Kunst hier im Kunstmuseum. Sie sehen in der Ausstellung viele Bilder von Tieren aus verschiedenen Jahrhunderten. Aber beginnen wir mit der Frage, ist das Malen von Tieren eine neuere Idee oder haben Maler schon immer Tiere gemalt? Ja, schon immer haben Maler Tiere genau angesehen, beobachtet und dabei Skizzen gemacht. Im Atelier haben sie die Bilder dann fertig gemalt, ohne die Tiere dabei anzusehen. So hat auch Thürer 1502 den berühmten Hasen gemalt. Aus dem Gedächtnis. Der Hase war beim Malen nicht dabei. Im 19. Jahrhundert haben die Menschen großes Interesse an Tierbildern gehabt, weil sie die Tiere nur in Zoos ansehen konnten. Sie konnten aber keine Fotos von ihnen machen. Wir haben es da heute einfacher. Die Leute haben damals also sehr gerne Bilder gekauft, die wie Fotos ausgesehen haben. Erst in dieser Zeit haben die Maler ihre Tierbilder direkt bei den Tieren gemalt. Sie haben also die Tiere angesehen und dabei gemalt. Im 20. Jahrhundert beginnt die moderne Darstellung von Tieren. Es ist nicht mehr so wichtig, die Tiere ganz genau zu malen. Es gibt ja dafür die Fotografie. Den Malern geht es mehr um verrückte Ideen und Kreativität. Die Künstler verwenden zum Beispiel bunte Farben und malen die Tiere nicht mehr realistisch. Ja. Und in der heutigen Kunst im 21. Jahrhundert also sind die Tiere auch oft wie Menschen dargestellt. Das bedeutet, die Tiere machen Sachen, die eigentlich nur Menschen machen. Sie machen zum Beispiel Autorennen, sehen fern oder fahren in Urlaub. Okay. Also Nummer 1. B. 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 Aufgabe 12b Aufgabe 12b 2 B E E E 3 B E D D 4 A Okay, so wir sprechen ein bisschen über die Bilder, nicht so lang, ja, weil wir nicht so viel Zeit haben. Wir sprechen über die drei Bilder, so wie gefallen euch diese Bilder? Die Farbe in Bilder 1 gefällt mir. Ja. 
Wie ist das Bild? Was du sagst, Colorful. Bunt. Bunt. Das Bild, also die Farben sind bunt. Ja. Okay. Sehr kreativ. Das ist sehr kreativ, ja. Abstract. Abstract. Ich schaue Was hat der Maler gemalt? Das sind kein äh, Hirsch, die heißen Hirsch, das sind Wildschweine. Wildschweine. Wild Pigs. Wildschweine. Wild Pigs. Wildschweine. Das ist kein Tier. Zwei Wildschweine. Zwei Wildschweine. Das ist ein roter Wildschwein, man sieht die Ohren. Und das ist ein blauer Wildschwein mit der, mit, dem, mit, dem, mit der Pfote. Die Pfote. Ja. Also die Farbe sind schön. Ich mag die Farben. So, und, und diese zwei hier, mögt ihr diese zwei Bilder? Was ist mit der Kuh? Kuh. Dauernde Kuh. Ich bin mit den zwei Bildern nicht so interessant. Das ist nicht realistisch. Nicht mein Mix. Das ist ein, ein, ja, eine Mischung von äh, Fotografie mhm. und von Malerei. Aber so interessant finde ich das Bild nicht persönlich. Ich mag die Farbe nicht. Ich würde das nicht in mein Wohnzimmer aufhängen. Ich würde das nicht in mein Wohnzimmer aufhängen. Okay? Und das ist ein bekanntes Bild. Von Ich weiß nicht. Was ist besonders über die? Das ist ein sehr altes Bild von Dürer. Dürer ist sehr bekannt. Dürer. Dürer. Wer ist bekannt? Das war ein Valor. Im 16. Jahrhundert. Sehr teuer. Das ist ein teures Bild. Das ist wie die Rabbit. What do you say the Rabbit? Der Hase. Der Hase. Der Hase. Der Hase ist teuer. Das Kaninchen auch so. Das ist ein Kaninchen. Das ist ein Schmoller. Das ist ein Biehase. Und Dürer hat aus der Erinnerung gemacht. Wo? Er hat einen Hase gesehen in der Natur. Hm. Und da gab es keine Kamera. Ah, Kamera. Hm. So, er hat den Hase. Ich weiß nicht. Mhm. Ja, Hase. Er hat ein fotografisches äh, äh, Gedächtnis gehabt. Hm. Und als, als, äh, wenn er nach Hause oder als er nach Hause zurück ist, ja, hm. hat er den Hase sofort gemacht. Ja. 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 So, er hat sofort den Hase gemacht, als ja. er nach Hause kam. Sonst hat er vergisst er. Es gab keine Kamera, keine Fotos. Das ist eine 
aus der Erinnerung. Ja? Das ist sehr schwer. Und das ist sehr teuer. Das ist wie die Mona Lisa. Das ist sehr teuer. Also Mona Lisa würde ich auch nicht in mein Wohnzimmer bringen. Mit der No, no, he saw the rabbit and then came home and painted it. Yeah. Yeah. You want to see it? You can kill the sea to see it. Yeah, you can kill the sea. You can kill the sea. And then you put it in front of you and stuff. And then you have to be the rabbit with eyes. They, they stop the animals. <laughs> Museums and stuff. Ah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. oh, so. What is the rabbit has come to see? They stuff it with a straw. Yes, good, that's right. Or ten more. No, no, so. Hey, 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 Oben, unten, links und rechts, links voll. So, also left side of, links voll, rechts voll. Vorne oder oh, im Hintergrund ist der Front. Ist der Front? Hintergrund ist Front. Ja. Hintergrund ist Back. Hintergrund ist der Background. Du kannst sagen vorne oder hinten. So this is not difficult, you understand the meaning of the meaning for that. Yeah. <clears throat> uh, we should uh, uh, read this thing, but uh, this one is waiting for this. Uh, yeah? That is yeah. our text, yeah. Bill beschreiben, aber arbeiten Sie zu zweit. A liest den Text laut, B läutet auf die passende Stelle im Bild, in Aufgabe 12b. So, wir können das machen. Das ist das Bild über die Wildschweine. So, wer liest den Text und wir versuchen zu, zu finden, was er liest hier. So, wer liest den Text? Ja, okay. Auf dem Bild mit dem Titel, Titel Will Schwein von Schweine. Schweine von Franz Mark sieht man zwei Wildschweine. Zwei Wildschweine, hier und hier. Ja, Die Tiere sind in der Mitte. Und liegen, vielleicht schlafen sie. Also sie liegen, vielleicht schlafen sie. Die Köpfe sind rechts. Also hier sind die Köpfe rechts. Einer ist oben rechts in der Ecke. Also die Ecke ist hier. Ecke ist hier. Komm. Komm. Uh, die Füße, Füße. Sind, Füße sind unten in der Mitte. Also das ist hier, das ist der Fuß. Unten auf dem Bild sind Blätter und Blumen. Also, ja, also Blätter und Blumen. Die Tiere haben interessante Farben. Ein Wildschwein ist blau, ja. das andere rot mit blauen Ohren. Ja, ja. Ohren ist ein Schäf. Das blaue Schwein liegt in der Mitte, das andere dahin. Im Vordergrund ist eine gelbe Blume. Die Farben auf dem Bild sind dunkel und intensiv. Okay. Das Blatt ist ein Leaf. Die Blätter sind Blätter. Nein, nein, nein. Blätter is leaves. Yeah, let's make some flora and fauna. Flora? Flora and fauna is different. Flora is plants and animals. No, flowers and plants. No, no, flora and fauna is different. I am also confused. Flora is plants and fauna is animals. Fauna is animals. Fauna is animals. Fauna is animals. And the flora also, plants. Okay. So, we, um, you know, class? We go. 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 We
Ya, ya.